Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos in this channel. Click the bell button and click the bell button. Healthy क钱 सो पेज वंदे फॉलो पन्ना दावंगा ल लाइक पन्ना दावंगा डिस्क्रिप्शन पार्क्स ल वंदे लिंक कुर्तर के अंदर लिंक ल पोई लेडी स्टेफ पेज फेसबुक ल वंदे लाइक पन्नगा ना डेली पढ़ा कुड़िये करंट अफेयर्स डिटेल्स लामे उंगल क वंदे नोटिफाई आखूं सो डिस्क्रिप्शन पार्क्स ल क लिंक का पारंगा so, ini kita pakai kuriya soal aji tapi kena na guna umur egal. Inda guna umur egal la patah na first food touchet nutrition na yenna. Nama guna nama udal lekik yenna na sattaran teve irko. Aduk ke yaitu mana anda satte kalay yaitu larnde nama ku waru na nama saapra kuriya guna larnde waru. So anda guna larnde ka kuriya udal lekik teve ana satte kalay dah mandu food touchet abrint solrom. Ada nutrition nutrition abrint solwang English la. Food touchet kalay mandi yenden da mari ana wakai illa nama ku kadekido guna larnde patah na harbo Vocês நமக்கு பார்த்தீங்க என்ன நம்ம உடலுக்கு சில என்னது அவசியமான கொழுப்புகள் இருக்கு தேவையில்லாத அதாவது நல்ல கொழுப்பு கெட்ட கொழுப்பு இருக்கு ஸோ இந்த கொழுப்புகள் வந்து எதுக்காக நமக்கு உடலுக்கு தேவை அப்படின்னா அதுவுமே ஆற்றல் அளிக்குது ஸோ ஹார்போஹைட்ரேட்டும் கொழுப்பு நமக்கு உடலுக்கு எனர்ஜி தர்றதுக்காக நம்ம அதை உட்கொள்கிறோம் அடுத்து வைட்டமின்ஸ் மிக முக்கியமானது விட்டமின்ஸ் இந்த விட்டமின்ஸ் வைட்டமின்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா உடலியல் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துது நம்ம என்னென்ன மாதிரியான செயல்கள் செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஒழுங்குபடுத்தக்கூடியது இந்த வைட்டமின்ஸ் அதனால தான் வைட்டமின்ஸ் குறைபாடு வைட்டமின் டிஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவாங்க அது கம்மியாகிறதுனால நிறைய நோய்கள் நமக்கு வருது உடலியல் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துவது தான் வைட்டமினோட வேலை அடுத்து தாது உப்புகள் மினரல்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த தாது உப்புகள் வந்து உடல் இயக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்து நம்ம உடல் இயங்குது இல்லையா அதுக்கு தேவையான செயல்கள் எல்லாம் ஒழுங்கு ஒழுங்குபடுத்துவது இந்த மினரல்ஸ் தாது உப்புகள் அடுத்து மிக முக்கியமானது நீர் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவை வந்து கடத்துறதுக்கோ நம்ம உடலில் வெப்பம் இப்போ ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய தண்ணி குடின்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அது உடலோட வெப்பத்தை வந்து கம்மி பண்ணுங்கிறக்காக ஸோ இதுதான் வந்து ஊட்டச்சத்துக்களோட வகைகள் இப்போ இதில் நம்ம என்ன படிக்கணும்னா கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா என்ன நமக்கு கிடைக்கும் ஆற்றல் அளிக்குது புரதம் சாப்பிட்டா வளர்ச்சி அளிக்குது கொழுப்புனா ஆற்றல் அளிக்குது வைட்டமின்ஸ்னா உடலியல் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துது தாது உப்புகள்னா உடல் இயக்க செயல்களை ஒழுங்குபடுத்துது நீர் வந்து உடலுக்கு வெப்பத்தை தருது உணவு பொருளை கருத்து இதுதான் மெயினாக நம்ம படிக்கணும் அடுத்து வந்து எந்தெந்த உணவு வகைகளில் வந்து நீரோட அளவு அதிகமாக இருக்குது இது மெயினாக படிச்சுக்கோங்க நிறைய எக்ஸாம்ஸில் வந்து இது கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது இந்த பொறுத்துகை அந்த மாதிரி இதில் வந்து நிறையா வரலாம் ஸோ நாலு தான் கொடுத்துட்டு இந்த சைடு வந்து பர்சன்டேஜை மாற்றி மாற்றி கொடுக்கும்போது நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் ஸோ இதை நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா தர்பூசணியா அதிகமான அளவு தண்ணி சத்து உள்ள நீர் சத்து உள்ள ஒரு உணவுனா அது ஒரு பழம் அப்படின்னா வந்து அது தர்பூசணி அதாவது தர்பூசணி இருக்கக்கூடிய தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தண்ணி தான் இருக்குது தர்பூசணி பழத்தில் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதிகமான தண்ணி வந்து தர்பூசணி அடுத்து அதுக்கடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது வெள்ளரி அதனால தான் நீர் ஆகாரம் இதெல்லாம் வந்து வெயில் காலத்தில் அதிகமாக சாப்பிடுவோம் வெள்ளரிக்காய் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதில் தண்ணி இருக்குது அடுத்து காலாண்டில் நைன்டி டூ இப்போ இதில் என்னென்னா இந்த நைன்டி நைன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி டூ இதெல்லாமே நைன்டிஸில் வருது அப்போ இந்த மெயினாக அந்த மூணு நைன்டியில் படிச்சுக்கணும் தர்பூசணி வெள்ளரி காளான் இது எல்லாமே நைன்டிஸில் வருது நைன்டி நைன் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி டூ அடுத்து எயிட்டி எயிட்டி டூ நைன்டியில் வர்றது ஒன்றே ஒன்று தான் பால் எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து பால் பாலில் வந்து நீர் இருக்குது மித்தது கொழுப்பு பிரதமெல்லாம் இருக்குது ஆனால் தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து பாலில் இருக்குது 
அப்புறம் வந்து உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்குல பார்த்தீங்கன்னா எழுவத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் இருக்கும் முட்டை ஸோ உருளைக்கிழங்கையும் முட்டையும் வந்து செவன்டி டு எயிட்டி அந்த பர்சன்டேஜுக்குள்ளே வருது அப்போ இது ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி த்ரீ உருளைக்கிழங்கு முட்டைன்னு கம்மியாக ரொம்ப கம்மியாக நீரோட அளவு இருக்கக்கூடிய உணவு வகை என்னென்னா ஒரு ரொட்டி துண்டு ஒரே ஒரு பிரெட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் வந்து தண்ணி இருக்கு ஸோ அதிகமாக நீர் இருக்கக்கூடியது தர்பூசணி நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியான நீர் உள்ளது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை நம்ம காய்கறி பழங்களை எல்லாமே வந்து நறுக்கினதுக்கப்புறம் கழுவக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா ந நறுக்கினதுக்கப்புறம் கழுவுனோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின்ஸ் காய்கறி பழத்துலலாம் விட்டமின்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் அந்த விட்டமின்ஸ் எல்லாமே போயிடும் அதனால் அப்படி கழுவக்கூடாது அதே மாதிரி தோல் காய்கறி பழத்தோட தோலை உரிக்கக்கூடாது சிலதுக்கு உரிப்பாங்க சிலதுக்கு உரிக்காமையே யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் தான் அதிக அளவு விட்டமின்ஸும் தாது உப்புக்களும் இருக்குது அப்புறம் இந்த தானியம் பயிறு வகைகள் இதை எல்லாத்தையுமே அதிகமாக கழுவக்கூடாது தூசி இருக்குது ஸ்மெல் வருதுன்னு சொல்லி அதிகமாக கழுவக்கூடாது அப்படி கழுவுனாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய வா வைட்டமின்ஸ்கள் தாது உப்புக்கள் எல்லாமே வந்து தண்ணியில் போயிடும் ஸோ இது வந்து உணவூட்டம் நம்ம பார்த்தோம் ஊட்டச்சத்துக்கள் என்னென்ன வகைகள்னு பார்த்தோம் அந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் குறைபாடுனால என்னென்ன நோய் வருது அந்த நோய் வந்துச்சுன்னா என்ன மாதிரியான அறிகுறிகள் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரோட்டீன் புரதம் பார்க்க போகிறோம் புரதம் எந்த உணவில் அதிகமாக இருக்குன்னா மீன் இறைச்சி முட்டை முட்டையோட வெள்ளைக்கரு பால் பட்டாணி தானியம் இதனால தான் அதிகமாக இந்த உணவுகளில் தான் புரதம் அதிகமாக இருக்குது இதனால் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடு ரெண்டு வகையான நோய் ஏற்படுது ஒன்று வந்து குவாசியார்கார்னு ஒன்று மராஸ்மஸ் ரெண்டு நோய் ஏற்படுது இந்த குவாசியார்கார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று முதல் ஐந்து வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு தான் வருது இந்த குவாசியார்கார் இதோட அறுகுறி பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி தடைபடல் வளர்ச்சி இல்லாமல் இருக்குது வயிறு உப்பி இருக்குது கை காலெல்லாம் வீக்கம் இருக்குது இதுதான் வந்து குவாசியார்கார் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குவா குவானு குழந்த அழுகும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன அது குவாசியார்கார் வந்து குழந்தைகளுக்கு தான் வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஒன்று டு அஞ்சு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு அடுத்து மராஸ்மஸ் இதுவும் புரதம் குறைபாட்டால் உறவு உருவாகக்கூடிய நோய் தான் இதனால் என்னென்ன அறிகுறி ஏற்படும்னா குச்சி போன்ற க கை காலெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறது மெலி உடம்பே வந்து மெலிஞ்சு போய் எலும்பெல்லாம் தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது அப்புறம் வந்து எடை இல்லாமல் இருக்கும் அப்புறம் உடல் மூளை வளர்ச்சி எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ வளர்ச்சி கம்மியாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து மராஸ்மஸோட அறிகுறி ஸோ நம்ம இதில் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது புரதத்து நல் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் குவாஷியார்கார் மராஸ்மஸ் குவாஷியார்கார்ங்கிறது குவா குவானா குழந்தைகளுக்கு தான் வரும் அப்போ ஒன்று முதல் ஐந்து வயது உள்ள குழந்தைகளுக்கு அதோட அறிகுறிகள் என்ன குவாசியார்கார் வந்து உப்பிய வயிறு கை கால் வீக்கம் எல்லாமே வீங்கி இருக்குது மராஸ்மஸ் எல்லாமே மெலிஞ்சிருக்கிறது அடுத்து வந்து விட்டமின்ஸ் விட்டமின்ஸ் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்னென்ன பார்ப்போம் என்னென்ன விட்டமின்ஸ் இருக்கும் போது அந்த விட்டமின்ஸ் குறைபாட்டால் என்னென்ன உருவாகுதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மெயினாக இது வந்து மே அது இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் பார்த்துக்கோங்க விட்டமின் ஏ ஏங்கிறது நம்ம சோ கண்ணுக்கு நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க விட்டமின் ஏ ஓகேவா அந்த விட்டமின் ஏ வந்து எந்தெந்த உணவில் இருக்குன்னா மீன் எண்ணெய் முட்டை பால் நெய் வெண்ணெய் போன்ற பால் பொருட்கள் இருக்குது கேரட் மக்காச்சோளம் மஞ்சள் நிறப்பழம் கீரைகள் இதில் எல்லாமே விட்டமின் சி ஏ இருக்குது இதனால் இது விட்டமின் குறைபாட்டால் உருவாகக்கூடிய நோய் என்னென்னா மாலைக்கண் நோய் மெயினாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ விட்டமின் ஏ குறைபாட்டால் உருவாகக்கூடியது மாலைக்கண் நோய் மாலைக்கண் நோயினா என்னென்னா ஆறு ம என்னது சாயங்காலம் ஆச்சு அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கு பார்வை குறைய ஆரம்பிச்சிடும் மங்கிய வெளிச்சமாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பார்க்க முடியாது அந்த அந்த மாதிரியாக இருக்க தான் மாலைக்கண் நோய் அடுத்து விட்டமின் பி விட்டமின் பிங்கிறது வந்து எதுலலாம் இருக்குன்னா முழு தானியங்கள் பருப்பு தீட்டப்படாத அரிசி பால் மீன் இறைச்சி பட்டாணி பயிர் பச்சை காய் இது வந்து ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம மெயினாக இங்கே படிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த எந்த விட்டமின்னால எந்த நோய் ஏற்படுது அதோட அறிகுறி என்ன அதுதான் அடுத்து விட்டமின் பி இதில் என்னென்னா இதில் பார்த்திங்கன்னா இறைச்சி பட்டா மீன் பால் இதெல்லாம் வந்து மெயினாக எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் ஆனால் வித்தியாசமாக இருக்கிறத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இப்போ தீட்டப்படாத அரிசிங்கிறது வந்து வித்தியாசமான உணவு வகை ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் என்னங்கிறத நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கணும் விட்டமின் பி பீனால் பெரி பெரி பி பி பெரி பெரினா பீயில் தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ விட்டமின் பியும் பியில் தான் இருக்குது அப்போ பீனா பெரி பெரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரி பெரிங்கிற நோயோட அறிகுறி என்னென்னா ஆரோக்கியமற்ற நரம்பு நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வரு தசைச்சோர்வு இது எல்லாமே பெரி பெரியோட அறிகுறி அடுத்து வந்து விட
சி வந்து ஸ்கர்வி நோய் வரும் ஸ்கர்வி நோயினால் என்னென்ன வரும்னா பல் ஈறுகளில் ரத்தம் வடிகிறது இருக்கும் அதோட குறைபாட்டால் அடுத்து விட்டமின் டி டின்னு தெரியும் ரிக்கட்ஸ் விட்டமின் டினால் ரிக்கட்ஸ் வரும் இந்த விட்டமின் டி எல்லாம் எது எதில் இருக்குன்னா மீன் எண்ணெய் பால் முட்டை இதில் மெயின் என்னென்ன சூரிய ஒளி மூலம் நம்ம தோல்லே உற்பத்தி செய்யப்படும் இந்த ரிக்கட்ஸ்னால் என்ன என்ன ஆகும் அப்படின்னா டீங்கிறது வந்து நமக்கு எலும்புக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா அப்போ வலிமையற்ற வளைந்த எலும்புகள் வந்து நமக்கு உருவாகும் இந்த ரிக்கட்ஸ் நோயால் அடுத்து விட்டமின் இ இ வந்து எது எதில் இருக்குன்னா தாவர எண்ணெய் காய்கறி முழு கோதுமை மாம்பழம் ஆப்பிள் கீரை ஸோ தாவர எண்ணெயில் எது இருக்குது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்றதெல்லாம் காய்கறி இதெல்லாம் வரும் ஆனால் தாவர எண்ணெயில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் இ விட்டமின் இ இருக்கு இங்கிறது குறைபாட்டால் உருவாக்கக்கூடிய நோய் வந்து மலட்டுத்தன்மை அதாவது குழந்தையின்மை அப்புறம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியெல்லாம் குறைகிறது இதெல்லாமே வந்து மலட்டுத்தன்மையோட அறிகுறி விட்டமின் இனால ஏற்படக்கூடிய நோய் அடுத்து வந்து விட்டமின் கே விட்டமின் கே வந்து எது எதில் இருக்குன்னா பச்சை காய்கறி தக்காளி கோஸ் முட்டை பால் பொருட்கள் ஸோ விட்டமின் கே குறைபாட்டால் உருவாகுவது வந்து ரத்தம் முறையாமை ரத்தம் முறையாமல் ரத்தம் சின்ன வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டால் கூட அது வந்து ரத்தம் அதிக ரத்த போக்கு போகும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து இந்த விட்டமின் கே ஆல உருவாக்கூடிய ஸோ மெயின் எந்த விட்டமினால எந்த நோய் உருவாகுது அப்படிங்கிறத மெயினாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்து தாது உப்புகள் மினரல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்னா கால்சியம் இரும்பு அயோடின் போன்ற மினரல்ஸ் வந்து எந்தெந்த பொருளில் இருக்குது அதனால என்ன நோய் உருவாகுது கால்சியம் கால்சியம் நமக்கு தெரியும் பால் மீன் பச்சை பயிர் கோதுமை இதில் எல்லாத்துலேயுமே கால்சியம் இருக்குது கல் கால்சியம் வந்து பல்லுக்கும் எலும்புக்கும் உறுதியாக இருக்கும் ஸோ பல் எலும்பு அதுக்கெல்லாம் வந்து கால்சியம் தான் தேவை அப்போ இது இது குறைஞ்சிச்சு கால்சியம் குறைஞ்சிச்சுன்னா இந்த எலும்பு பல்லுலாம் சிதைவு ஏற்படும் இதில் என்ன அறிகுறினா எலும்பு பற்களில் வலிமை குறைகிற தான் இதோட அறிகுறி அடுத்து இரும்பு இரும்பு சத்து எதில் இருக்குன்னா இறைச்சி ஆப்பிள் கீரை பேரிச்சம்பழம் டேட்ஸ் இதில் எல்லாத்துலேயுமே இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்குது இரும்பு சத்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா வந்து ரத்த சொகை வரும் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ரத்த சொகையோட அறிகுறி மயக்கம் உடல் சோர்வு அடுத்து அயோடின் அயோடின் எதில் இருக்குது பால் அப்புறம் அயோடின் கலந்த உப்பில் இருக்குது இறால் நண்டு இதில் அயோடின் அதிகமாக இருக்கு அயோடின் குறைபாட்டில் என்ன வரணும் முன் கழுத்து கலலை முன் கழுத்து கலலைனா தைராய்டு இந்த முன் கழுத்து கலனை நோய் வந்து எதால் உருவாகுது எதோட குறைபாடால் உருவாகுதுன்னா அயோடின் குறைபாட்டால் அதாவது கழுத்தோட முன்பகுதி வந்து வீக்கமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து தாது உப்புக்களோட எது எது உணவில் இருக்கு அதோட குறைபாடு நோய் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்து பார்க்க போகிறது சரி விகித உணவு சரி விகித உணவு பேலன்ஸ் டயட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எல்லா வகையான ஊட்டச்சத்துக்களும் சரியான விகிதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உணவு இப்போ நம்ம ஒரு உணவு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் நிறைய ஹார்போஹைட்ரேட் இருக்கக்கூடாது ஹார்போஹைட்ரேட் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அதே மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கணும் விட்டமின்ஸ் இருக்கணும் தாது உப்புகள் இருக்கணும் ஸோ இது எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு உணவை தான் வந்து பேலன்ஸ் டயட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான உணவுகள் என்னென்னன்னு பார்த்தோம்னா தானிய வகைகள் தானிய வகைகள் மெயினாக என்ன இருக்குன்னா ஹார்போஹைட்ரேட் தான் அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இருக்காது புரதம் இருக்குது கொழுப்பு இருக்குது விட்டமின் பி இருக்குது அப்புறம் ஃபோலிக் ஆசிட்னு சொல்லுவாங்க கர்ப்பிணி பெண்களுக்கெலாம் ரொம்ப அது அவசியம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்குது இரும்பு சத்து நார் சத்து இது எல்லாமே தானிய வகைகளே இருக்குது அடுத்து பருப்பு வகைகள் பருப்பில் மெயினாக என்ன இருக்குன்னா புரதம் தான் இருக்கும் அதனால சின்ன குழந்தைகளுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் தேவைன்னு பருப்பு வகைகள் கொடுப்பாங்க அடுத்து இதில் சிறிதளவு கொழுப்பும் இருக்குது விட்டமின் பியும் இருக்கும் ஃபோலிக் ஆசிட் இரும்பு நார் ச நார் சத்துக்களும் இருக்குது அடுத்து பால் மாமிச பொருட்களில் பார்த்தோம்னா பாலுனாலே புரதம் தான் இருக்கும் புரதம் அப்புறம் கொழுப்பு விட்டமின் பி கால்சியம் மேலே பார்த்த மூணுலேயுமே விட்டமின் பி இருக்கு தானிய வகை பருப்பு பால் மற்றும் மாமிச வகையில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டம் விட்டமின் பி இருக்கு அடுத்து பழங்கள் காய்கறிகள் ஸோ ஒவ்வொரு பழத்துலையும் ஒவ்வொன்று இருக்கு இப்போ மாம்பழம் கொய்யா தக்காளி பப்பாளி ஆரஞ்சு தர்பூசணி சாத்துக்குடி திராட்சை இந்த மாதிரியான பழங்களில் வந்து கரோட்டினாய்டு கரோட்டினாய்டும் விட்டமின் ஏ சி இரும்பு கால்சியம் இது எல்லாமே இருக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா நெல்லிக்காய் கீரை கொத்தமல்லி தலை அப்புறம் முள்ளங்கி வெங்காயத்தால் இதில் எல்லாத்துலேயுமே கரோட்டினாய்டு விட்டமின் ஏ பி ஃபோலிக் ஆசிட் அப்புறம் இரும்பு நாற்சத்து கால்சியம் இது எல்லாமே இருக்குது கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் குடமிளகாய் அவரை முருங்கை வெங்காயம் காலிஃப்ளவர் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து கரோட்டினாய்ட் இருக்குது ஃபோலிக் ஆசிட் இருக்குது இரும்பு கால்சியம் நாற்சத்து இது எல்லாமே இருக்குது நெய் எண்ணெய் வகைகளில் வந்து அதிகமாக கொழுப்பு தான் இருக்கும் அவசியமான கொழுப்பு நான் சொன்னேன் இல்லையா நல்ல கொழுப்பு இருக்குது கெட்ட கொழுப்பு இருக்குது ஸோ அவசியமான கொழுப்பு அமிலங்களும் இந்த
உணவு உட்கொள்ளக்கூடிய முறை இப்போ உணவு சாப்பிட்றோன்னா சாப்பிட்றது மட்டும் செய்யாது உள்ளே போய் செரிக்கணும் அந்த செரித்து அதில் உள்ள சத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே உட்கிரகித்து தன்மயமாக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜஸ் வந்து உணவூட்டத்தில் இருக்குது இதில் பார்த்தோன்னா நிறைய ரெண்டு வகையான உணவு உணவூட்ட வகைகள் இருக்குது மெயின் வந்து என்னென்னா தற்சார்பு ஊட்ட முறை பிரச்சார்பு ஊட்ட முறை தற்சார்பு ஊட்ட முறைனா ஒன்றும் இல்லை எனக்கு தேவையான பொருளை உணவை நானே தயாரிச்சுக்கிறது அதாவது இப்போ தாவரங்கள்லாம் இருக்குன்னா ஒளி சேர்க்கை மூலமாக தனக்கு தேவையான உணவு த அதுகளை தயாரிச்சுக்கிறோம் வேறு எதையும் சார்ந்து இருக்காது அதுதான் வந்து தற்சார்பு எடுத்துக்காட்டு வந்து பசுந்தாவரம் யூக்ளீனா இந்த மாதிரியான வகை தாவரங்கள் எல்லாமே தற்சார்பு ஊட்ட முறையை சார்ந்தது அதாவது ஒளி சேர்க்கை மூலம் ஒளி சேர்க்கை எப்படி நடைபெறும்னா சூரிய ஒளி அப்புறம் கரிய மிளா வாயு கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்புறம் நீர் தண்ணி அப்புறம் பச்சை நிறம் இது எல்லாத்தையுமே வச்சு என்ன பண்ணணும்னா சூரிய ஒளி மூலம் ஒளி சேர்க்கை செய்து அதுக்கு தேவையான ஸ்டார்ச் ஸ்டார்ச்சுங்கிறத அந்த தாவரங்களோட உணவு பொருள் ஸோ அந்த ஸ்டார்ச்சான சர்க்கரையை வந்து அதுவே தயாரிச்சுக்கிறோம் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஒளி சேர்க்கின்னு சொல்கிறோம் அப்போது தற்சார்பு ஊட்ட முறையில் வரக்கூடிய இரண்டு முக்கியமான ப எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா பசு தாவரங்கள் அதே எல்லாத்துக்குமே தெரியும் யூக்ளீனா யூக்ளீனா வகை தாவரங்களும் தற்சார்பு ஊட்ட முறையை சார்ந்தது அடுத்து பிரச்சார்பு ஊட்ட முறை பிரச்சார்பு ஊட்டம்னா தன்னால் ஒளி சேர்க்கை செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறப்போ என்ன பண்ணணும் தனக்கு தேவையான உணவை தயாரிக்கணும் அதனால் முடியலை அப்போ என்ன பண்ணணும் பிற உயிரினங்களை போய் சார்ந்து வாழ்கிறது அதன் மூலமாக உணவை தயாரிச்சுக்கு பிற உயிரினங்களை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது அதுதான் வந்து பிரச்சார்பு ஊட்ட முறை அப்படி பார்த்தோன்னா இந்த பிரச்சார்பு ஊட்ட முறையிலையும் சில ரெண்டு வகைகள் இருக்குது அது என்னென்னா ஒட்டுண்ணி இன்னொன்று சாருண்ணி அப்படின்னு சொல்லி ஒட்டுண்ணா என்னென்னா நம்ம ஒட்டுண்ணினா நம்ம தலையில் இருக்கக்கூடிய பேனும் கூட ஒட்டு ஒட்டுண்ணி தான் அது வந்து என்ன பண்ணால் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை உறிஞ்சு தான் வாழுது அப்போ ஒரு உணவுக்காக நம்ம இன்னொரு உயிரினத்தை அது சாதிக்கு சார்ந்திருக்கு அப்போ இந்த உணவு ஒட்டுண்ணி உணவூட்டம்ங்கிறது என்னென்னா உணவுக்காக பிற உயிரினங்களை சார்ந்து இல்லாமல் மட்டும் இல்லாமல் அந்த உயிரினங்களை பாதிப்புக்குள்ளாக்கி அது தனக்கு தேவையான உணவை பெறுது இப்போ நம்மளை கடிச்சு தான் நம்ம பேன் வந்து நம்ம தலையில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை இருக்குது அது நமக்கு பாதிப்பு தானே அதிக பேன் இருந்தாலும் தொல்ல தானே ஸோ நம்ம பிற உயிரினங்களை பாதிப்புக்குள்ள அதுக்கு தேவையான உணவை தயாரிக்கக்கூடியது அந்த ஒட்டுண்ணி உணவு ஊட்டம் இப்போ நம்ம வயிற்றுக்குள்ளேயே நிறைய உருளை புழுக்கள்லாம் இருக்குது பூச்சி புழுக்கள்லாம் இருக்குது உருளை புழுலாம் வந்து நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே ஒட்டுண்ணியாக இருக்குது ஸோ அது அது அதனால் நமக்கு வந்து நிறைய வயிற்று உபாதைகள்லாம் ஏற்படும் சரியா இதுதான் வந்து இந்த ஒட்டுண்ணிகள் எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்கியூட்டா கஸ்கியூட்டா அப்படிங்கிற ஒரு உயிரினம் வந்து ஒட்டுண்ணியாக வாழக்கூடிய ஒரு தாவரம் இது இது வந்து இன்னொரு தாவரத்தை சார்ந்து தான் வாழும் ஒட்டுண்ணி தான் வாழும் இதோட அறிவியல் பெயர் வந்து கஸ்கியூட்டா ரிக்லஷியா ரிக்லஷியா அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதோட அறிவியல் பெயர் அதை சயின்ஸ் நேம் சொல்லுவோம் இல்லையா தாவரவியல் பெயர் அது தான் கஸ்கியூட்டா ரிக்லஷியா இது ஆனால் வந்து இதை வந்து நம்ம ஊர் வழக்கில் எந்த மாதிரி கூப்பிடுவாங்கன்னா அம்மையார் கூந்தல் தாவரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா சடதாரி இல்லைன்னா தங்க கொடி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அடுத்து இந்த ஒட்டுண்ணியில் ரெண்டு வகை இருக்குது அது என்னென்னா பிற ஒட்டுண்ணி அக ஒட்டுண்ணி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த பேனு அட்டை பூச்சினா நம்ம உடம்புல மேலே நம்ம உடம்புலையோ இல்லை தோல்லையோ ஒட்டி வாழக்கூடிய அதனால் உடலுக்கு வெளியே ஒட்டி வாழ்கிறதுனால இது புற ஒட்டுணி சொல்கிறோம் அக ஒட்டுணி என்னென்னா நம்ம உடலுக்குள்ளே உருளை புழு சொன்னோம் இது வந்து சிறு குடல் நம்மளோட குடல்லையோ இல்லை மனித விலங்குகளோட குடல்லையோ அது இருந்து தனக்கு தேவையான உணவை பெற்று அங்கே வாழும் ஸோ இது வந்து அக ஒட்டுணி அப்போது ஒட்டுணியில் ரெண்டு வகை இருக்குது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா சாருணி முத ஒன்று ஒட்டுணி பார்த்தா இப்போ சாருணி பார்க்க போகிறோம் சாருணிங்கிறது என்னென்னா இறந்து போன தாவரத்திலையோ இல்லை விலங்குகளுக்கு விலங்கு பொருளையோ ஒட்டி அதன் மூலமாக அதை மக்க செய்து தனக்கு தேவையான உணவாக மாற்றிக்கிறது ஓகேவா ஸோ இறந்து தாவர விலங்கு பொருளை மக்க செய்து அதன் மூலமாக உணவை பெறக்கூடிய உயிரினங்கள் ச செய்யக்கூடியது தான் வந்து சாருணி உணவுட்டம் இப்போ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா காளான் காளான் வந்து என்னென்னா குப்பைமேடு அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வளரும் ஏன்னா அங்கே தான் வந்து அழுகி மக்க மக்க மக்கக்கூடிய பொருட்கள் இருக்கும் ஸோ அதை மக்க செய்து என்ன எப்படி சாப்பிடும் அது தனக்கு தேவையான உணவு உறிஞ்சுனா அந்த உடலோட சுவர் இருக்கு இல்லையா உடல் சுவர் வழியாக தான் உணவு உறிஞ்சிக்கிருமா ஸோ இதுதான் வந்து சாருண்ணி உணவுட்டம் ஸோ சாருண்ணி உணவுட்டத்துக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து காளான் ஒட்டுண்ணிக்கு வந்து கஸ்கியூட்டா அடுத்து வந்து இன்னொரு வகையான உணவுட்டம் இருக்குது சிறப்பு வகை உணவுட்டம் அப்படின்னு இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னா நெப்பந்த ஸ்டீரோசீரா போ யூற்று யூற்றுக்குளேரியா போன்ற தாவரங்கள் இந்த நெப்ப நெப்
ஸோ அந்த ச சிக்கல அந்த பறவையை வந்து இது கொண்டு அது மூலமாக அதுக்கு தேவையான சத்தியை எடுத்துக்கணும் ஆனால் இது ஒரு தாவரம் ஓகேவா ஆனால் அது பூச்சியை உணக்கூடிய தாவரம் இந்த மாதிரி தன்னோட உணவுக்காக பிற உயிரினங்களை கொண்டு சாப்பிட்றது எதுக்காக அது பூச்சியை உண்ணுது அப்படின்னா நைட்ரஜன் சத்து அதுக்கு அந்த தாவரத்துக்கு தேவையான நைட்ரஜன் சத்து அதுகிட்ட கம்மியாக இருக்கும் அந்த நைட்ரஜன் சத்து வந்து இந்த பூச்சிகள்ட்டையோ இந்த பறவைகள்ட்டையோ வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அது தன்னோட நைட்ரஜன் சத்துக்காக தான் இந்த மாதிரி பூச்சிகளை கொண்டு அதுக்கான சத்தை எடுத்துக்கிறது ஓகேவா இதுதான் வந்து இந்த சிறப்பு வகை உணவு இந்த சிறப்பு வகை உணவூட்டம்ங்கிறது என்ன அதுன்னா நெப்பந்த ஸ்டீரோசீரா யூட்ரிக்குளோரியா போன்ற தாவரம் வந்து பசுமையானதாகவும் தற்சார்பு ஊட்டமுறை கொண்டதாகவும் இருக்கும் தற்சார்பு ஊட்டமுறை தனக்கு தேவையான உணவு தானே தயாரிச்சுக்கிற முடியும் ஆனால் தயாரிக்கிறதும் போது அதுக்கு தேவையான நைட்ரஜன் சத்து மண்ணிலேருந்து கிடைக்காது அவ்வளோவா ஸோ கம்மியான நைட்ரஜன் சத்து தான் கிடைக்கும் அதனால தான் அதை என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த நைட்ரஜன் சத்து சமன் செய்கிறதுக்காக பூச்சிகளை பிடிச்சி அதை உண்டு அதிலேருந்து நைட்ரஜனை பெற்று அது வாழுது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க பூச்சி சாப்பிடக்கூடிய தாவரங்கள் தான் வந்து பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள்லாம் என்ன நெப்பந்த ஸ்டீரோசீரா யூட்ரிக்குலேரியா இது எல்லாமே பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் அடுத்து இந்த உணவூட்டத்தை நான் வந்து ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டிருக்கேன் அதனால் உணவூட்டத்தில் வந்து தற்சார்பு பிறச்சார்பு சிறப்பு வகை உணவூட்டம்னு மூணு வகை இருக்குது இதில் இந்த பிறச்சார்பில் மட்டும் ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒட்டுண்ணி சாருண்ணின்னு இந்த ஒட்டுண்ணியை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அக ஒட்டுண்ணி புற ஒட்டுண்ணி அப்படின்னு அடுத்து வந்து இந்த உணவூட்ட முறையின் அடிப்படையில் விலங்குகள் இப்போ மேலே பார்த்தது எல்லாமே தாவரங்கள் எப்படி வந்து உணவூட்ட முறையில் சாப்பிடுதுன்னு பார்த்தோம் அடுத்து விலங்குகள் பார்த்தோம்னா மூன்று வகையான விலங்குகள் இருக்குது தாவர உண்ணி மாமிச உண்ணி அனைத்துணி தாவர உண்ணினா ஹர்பி ஒரஸ் அதாவது இந்த விலங்குகள் வந்து தாவரத்தை மட்டும்தான் சாப்பிடும் தாவர வகைகளை மட்டும்தான் சாப்பிடணும் ஆடு மாடு இதெல்லாமே தாவரத்தை மட்டும்தான் சாப்பிடும் மாமிச உண்ணிங்கிறது என்னென்னா கார்னி ஓர கார்னி ஓர அப்படிங்கிறது என்னென்னா இன்னொரு உயிரினத்தை கொண்டு மாமிசம் அந்த இன்னொரு உயிரினத்தை கொண்டு சாப்பிட்றது புளி சிங்கம் இதெல்லாமே அனைத்து உண்ணிங்கிறது என்னென்னா தாவர உண்ணியாகவும் இருக்கும் மாமிச உண்ணியாகவும் இருக்கும் தாவரங்களையும் ஒன்றும் மாமிசங்களையும் ஒன்றும் அதுதான் வந்து அனைத்து உண்ணி எடுத்துக்காட்டு வந்து காகம் ஓம்னி ஓர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தாவர உண்ணி மாமிச உண்ணி அனைத்து உண்ணி இது வந்து உணவூட்ட முறையில் விலங்குகளில் வகைப்படுத்துகிறோம் மூணு வகையாக அடுத்து வந்து உடல் பருமன் குறியீடு இப்போ நம்ம உடல் பருமன் நம்ம எப்படி ஒல்லியாக இருக்கோமா குண்டாக இருக்கோமா அப்படிங்கிறத வந்து எதை வச்சு முடிவு பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து இந்த பாடி மார்க்ஸ் பாடி மார்க்ஸ் இன்டெக்ஸ் பிஎம்ஏன்னு சொல்லுவாங்க அதை வச்சு தான் முடிவு பண்ணுறாங்க அதாவது என்னென்னா இது எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா எடை நம்மளோட எடை என்னவோ அது டிவைடட் பை உயரம் நம்மளோட உயரம் அதாவது இந்த இவ்வளோ உயரத்துக்கு எவ்வளோ எடை இருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அப்படி கால்குலேட் பண்ணோம்னா வரக்கூடிய மதிப்பு வந்து இருபதுக்கும் கீழே இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கோம்னு அர்த்தம் அதே இது இருபது டு இருபத்தி நாலு புள்ளி ஒம்போதுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா கரெக்டான எடை வெயிட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு அதே இது இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தொம்பது புள்ளி ஒம்போதாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப அதிக எடையாக இருக்கும் முப்பதுக்கும் மேலேயும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் ஒபிசிட்டின்னு சொல்லுவோம் உடல் பருமனாக ரொம்ப உடல் பருமனாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து நம்மளோட உடல் பருமனை வந்து நிர்ணயிக்கிறாங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா விலங்கு விலங்கு உலகம் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இந்த விலங்கு உலகத்தை இரண்டாக பிரிக்கலாம் முதுகெலும்பு உள்ளவை முதுகெலும்பு அற்றவை அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது முதுகெலும்பு அற்ற விலங்குகள் என்னென்ன மாதிரியான விலங்குகள் எல்லாமே வந்து இந்த முதுகெலும்பு அற்றது வகையில் வரும்னா ஃபஸ்ட்டு புழுக்கள் புழுக்கள்னால் இப்போ நமக்கு தெரியும் நம்மளோட சிறுகுடல்லையே புழுக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி நாடா புழு கொக்கி புழு உருளை புழு இது எல்லாமே வந்து புழுக்கள் வகையில் வரும் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து நம்ம உடலில் வந்து இந்த புழுக்கள் அதிகமாக இருக்கும்போது நமக்கு செரிமான தன்மை இருக்காது வயிற்று வலி ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கு குடல் வீக்கம் உண்டாகும் இந்த மாதிரியான உபாதைகள்லாம் வந்து உண்டு பண்ணும் ஸோ இதுவும் வந்து முதுகெலும்பற்றவையோட வகை தான் அடுத்து மண்புழு உழவனின் நண்பன் விவசாயின் நண்பன் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த மண்புழு இந்த மண்புழு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்து மண்ணை வந்து அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய மண்ணை மேலேயும் மேலே இருக்கக்கூடிய மண்ணை கீழேயும் ஒரு உழவு செய்கிற மாதிரி செய்யும் அதனால் இந்த மண்புழுவோட உடலில் வந்து பல கண்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் இது வந்து மண்ணில் உள்ளவற்றை தான் உண்டு உயிர் வாழக்கூடிய ஒரு முதுகெலும்பற்ற உயிரி இதை கொண்டு மண்புழு உரம்லாம் தயாரிப்பாங்க இதை வந்து பேசிக்காக இதோட இதில் வந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது அது வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸில் பார்ப்போம் ஸோ இதில் ஜஸ்ட் என்னங்கிறத மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து
இந்த கொசு இ தேனிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்கள் வந்து கூட்டு கண்களாக இருக்கும் ரெண்டு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் கூட்டு கண்கள் இருக்கக்கூடிய உயிர்கள் வந்து பூச்சி இனங்கள் அடுத்து மெல்லுடலைகள் மெல்லுடலைகள்னு இந்த நத்தை இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனா அதோட தோலை வந்து ரொம்ப மெதுவாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட மெதுவாக அந்த சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய உடலை வந்து ஓடு போன்ற அமைப்பு வந்து மறைச்சி வச்சுருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஓடு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப மெதுவாக இயங்குறதுனால அதோட பாதம் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் எடுத்துக்காட்டு நத்தைன்னு சொல்கிறோம் அடுத்து முள்தோழிகள் முள்தோழிகள்ங்கிறது இந்த நட்சத்திர மீன் கடல் வாழ் கடலில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திர மீன் கடல் வெள்ளரி இது எல்லாமே வந்து முள்தோழிகளை வர ஏன்னா இதோட உடம்பு பகுதிகளில் எல்லாமே வந்து முள் போன்ற அமைப்பு இருக்கும் எதுக்காகனா ஏதாவது எதிரி மீன்கள் வந்து இதை தாக்கும்போது அதை வச்சு இது தன்னை காத்துக்கொள்றதுக்காக இந்த மூ முள் வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னா வந்து கால்சியம் கால்சியத்தால் ஆனது தான் அந்த முள் ஓகேவா இதோட உடல் பகுதி இந்த முத்தோழிகள் அதாவது இந்த நட்சத்திர மீன் இதோட ஏதாவது ஒரு பகுதி உடலோட ஏதாவது ஒரு பகுதி உடஞ்சாலோ இல்லை அந்த உடல் பகுதியை இழந்துருச்சோ அப்படின்னா அது மீண்டும் தானாக வளர்ந்துருமா இந்த முத்தோழிகளுக்கு மட்டும் அந்த சிறப்பு இருக்குது அடுத்து இதுதான் வந்து முதுகலும் பச்ச வயில வரக்கூடியது அதாவது புழுக்கள் மண்புழு பூச்சினங்கள் மெல்லுடலிகள் முத்தோழிகள் முதுகலம் உள்ளையில் முதுகலம் உள்ள வயில வரக்கூடியது என்னென்னா மீன்கள் மெய் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது மீன்கள் மீன்கள் வந்து நீரில் வாழும் நீரில் வாழக்கூடியது இது அதோட உடல்கள் எல்லாமே செதில்களால் ஆனது எதை மூலமாக சுவாசிக்கணும்னா செவல் மூலமாக சுவாசிக்கிறது அடுத்து தவளை தவளைங்கிறது இருவாழ்வு நீர்லேயும் இருக்கும் நிலத்துலேயும் இருக்கும் நமக்கு தெரியும் உடல் முழுமே ஈரப்பதமான தோலாக இருக்கும் வள வளன் இருக்கும் இது வந்து எதன் மூலமாக சுவாசிக்குதுன்னா நுரையீரல் மற்றும் தோல் மூலமாக சுவாசிக்குது முட்டையிடும் தவளை வந்து தன்னில் முட்டையிட்டு தான் குஞ்சு பறிக்கும் ஸோ நுரையீரல் தோல் மூலம் சுவாசிக்கிறது தவளைகள் பாம்புகள் பாம்புகள் வந்து ஊர்வன வகையை சார்ந்தது இது வந்து நுரையீரல் மூலம் தான் சுவாசிக்குது இதோட இதயம் வந்து மூணு அறைகளை கொண்டது மனிதனுக்கு நான்கு அறைகள் இருக்க மாதிரி இதுக்கு மூன்றே மூன்று அறைகள் தான் இருக்குது முட்டையிடும் பாம்புகள் ஆனால் ஒரே ஒரு பாம்பு வகை மட்டும் அதாவது அனகொண்டா நினை அனகொண்டா அந்த பாம்பு வகை மட்டும் முட்டையிடாது குஞ்சு பொறிக்கும் குட்டி போடும் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாம்புகள் எல்லாமே முட்டை தான் போடும் பாம்பு முட்டை நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறைய டிஸ்கவரி சேனலில் ஆனால் இந்த முட்டை எல்லா பாம்புகளுமே முட்டையிடாது ஒரு ஒரே வகையான இந்த அணகொண்டா இந்த அணகொண்டா வகை மட்டும் குட்டி போடக்கூடியது அடுத்து இந்த பாம்பு வகையிலே அதிக நச்சுத்தன்மை கொண்டது நாகம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ராஜநாகம் இந்த ராஜநாகம் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் சுமார் ஐந்து புள்ளி ஐந்து மீட்டர் வரை நீளமுடையது உலகத்திலேயே அதிக அளவு நச்சுத்தன்மை கொண்ட நாகம்னா அது ராஜநாகம் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா பாம்புகளுமே வந்து நச்சுத்தன்மை விடக்கணும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு சில பாம்பை தவிர மற்ற எல்லாமே நச்சுத்தன்மை இல்லாமல் தான் இருக்கும் ஒரு சில பாம்புகள் தான் நச்சுத்தன்மை உள்ளதாக இருக்கும் இந்த ராஜநாகம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட நச்சு ஒரு துளி நச்சு வந்து முன் முப்பது மனிதர்களை கொள்ளும் அளவுக்கு ரொம்ப கொடிய நச்சுத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் அடுத்து வந்து என்னென்னா சில இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நாக்க நீட்ட முடியாத ஒரு உயிரினம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா முதலை முதலையால் நாக்க வெளியே நீட்ட முடியாது அதுக்கு நிறக்கூடு உண்டு நிறத்தை வந்து அறிய முடியாது எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் அதுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி உலகிலேயே மிகப்பெரிய பாம்பானந்த சூழ்நிலையை அணகொண்டா வந்து முட்டையிடாது குட்டி தான் போடும் அடுத்து பச்சோந்தி பச்சோந்தியோட நாக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குமா அதாவது தன்னோட உடலோட நீளத்தை விட ரெண்டு மடங்கு அதிகமான நிலமுடையதான் நாக்கு அடுத்து வந்து பறவைகள் பறவைகள் வந்து நம்ம மனிதனை போலயே இதயம் நான்கு அறைகளால இருக்கும் இது முட்டை தான் இடும் உடல் முழுவதும் சிறகுகளால மூடப்பட்டிருக்கும் நுரையீரல் மூலம் சுவாசிக்கும் அடுத்து வந்து நெருப்பு கொழி நெருப்பு கொழி வந்து மிகப்பெரிய முட்டையிடும் அதோட முட்டை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தேங்காய் ஒரு முழு தேங்காய் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் நெருப்பு கொழியோட முட்டை இருக்கும் அடுத்து பாலூட்டிகள் பாலூட்டிகள் யார் யார் வரும்னா மனிதர்கள் குரங்கு யானை வவ்வால் பூனை எலி நீலத்திமிங்கலம் இது எல்லாமே வந்து பாலூட்டி வகைகளில் வரும் இந்த பாலூட்டிகளோட இதயம் பார்த்திங்கன்னா நான்கு அறை இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் பாலூட்டிகள்னு ஏன் சொல்கிறோம்னா இதுக்கு பால் சுரப்பிகள் இருக்கும் இந்த பால் சுரப்பிகள் மூலமாக தான் குட்டிகளுக்கு பால் ஓட்டும் அப்புறம் உடல் முழுவதும் ரோமம் இருக்கும் வியர்வை மற்றும் எண்ணெய் சுரப்பிகள்லாம் இருக்கும் அதுதான் இந்த பாலூட்டிகளோட ஸ்பெஷாலிட்டி அடுத்து வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த நீலத்திமிங்கலம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த நீலத்தமிங்கலம் தான் நம்ம உலகத்திலே வாழக்கூடிய உயிரினங்களே மிகப்பெரியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த நீலத்திமிங்கலம் தான் இதோட எடை வந்து இருபத்தி யானையே எடை அதிகமாக இருக்கும் அதே இது இருபத்தி ரெண்டு யானையோட எடை எவ்வளவோ அதே இது தான் இந்த ஒரு நீலத்திமிங்கலத்தோட எடை ஸோ அந்தளவுக்கு பெரியதாக இருக்கும் இதோட இதயம் மட்டுமே ஒரு கார் சிறிய கார் அளவில்
விண்வெளிக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் விலங்கு என்ன நமக்கு தெரியும் நாய் அந்த நாயோட பேர் வந்து லைக்கா இந்த ஃபஸ்ட் இந்த நாயை விண்வெளிக்கு அனுப்பின நாடு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா சோவியத் யூனியன் அதாவது ரஷ்யான்னு சொல்லுவாங்க சோவியத் யூனியன் அடுத்து வந்து பசுக்கு வந்து வியர்வி சுரப்பிகள் எங்க இருக்குன்னா மூக்கில் இருக்குமா தரையில முதுகு படும்படி உறங்கக்கூடிய விலங்கு அதாவது விலங்கு விலங்குனே சொல்லலாம் மனிதன் தான் மனிதன் மட்டும்தான் தரையில நம்ம முதுகு படுற மாதிரி நம்ம தூங்குறோம் அடுத்து யானையோட நாசியில வந்து நாசி மற்றும் மேல் தட்டோ தட்டு தான் வந்து மாறுபாடு அடைந்து தும்பிக்கையா மாறி இருக்கு ஸோ யானையோட எந்த உறுப்பு தும்பிக்கையா மாறிடுச்சுன்னு கேட்டாங்கன்னா நாசி மூக்கு மூக்கும் இந்த மேலுதடும் இந்த மேலுதடோட மேலு தட்டு சாரி மேலு தட்டோ தட்டும் தான் வந்து தும்பிக்கையா மாறி இருக்கு தந்தங்களாக மாறி இருக்கு இல்லையா அது வந்து எது எதுவாக மாறி இருக்கு எந்த பற்கள் வந்து தந்தங்களாக மாறி இருக்குன்னா வெட்டு பற்கள் ஸோ வெட்டு பற்கள் தந்தங்களாகவும் நாசி மேலுத மேலுதோடு வந்து தும்பிக்கையாகவும் மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு யானைக்கு அடுத்து முன்னும் பின்னும் பக்கவாட்டிலும் என எல்லா பக்கத்துலேயும் பறக்கக்கூடிய ஒரே பறவை தேன்சிட்டு ஸோ இதை ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ தேன்சிட்டு வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லேயுமே பறக்கும் முன்னாடி பறக்கும் பின்னாடி பறக்கும் சைடில் பறக்கும் ஸோ எல்லா பக்கத்துலேயும் பறக்கக்கூடிய ஒரே பறவை வந்து தேன்சிட்டு ஸோ இதோட பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரெண்டு டாபிக் மூணு டாபிக் தான் இருக்குது ஸோ அதை எல்லாத்தையும் நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் வந்து பார்ப்போம் தேங்க்ய